Islam is smile. ാണ് <laughs> 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 Okay, welcome to E-Cube. Best of luck. Nee pattu. Mustafa. Mustafa ani, Mustafa ani. Ha sarab. Enna da vishesha ka suvana? Ha. Endai innale endakkana nammal padichondirunne? Da nammal innale activity cheyidundirunne level 1. Level 1. Ah, activity problem cheyidundirunnu le. ആ ലെൻസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയാ അവിടെ കൂട്ടാ ലെൻസ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കേക്കട്ടെ 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u 1 minus 1 by u ആണ് ഓക്കേ സൂപ്പർ ആ സിജറ യെസ് സർ ഏ ആ അവിടെ വേറെ ക്ലാസ് എടുക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചു സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയാ കാർട്ടേഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയാ പിന്നെ ഞാൻ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അല്ലേ ചോദിച്ചേ അതിന് എന്നെ നെഗറ്റീവ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കണ എന്തിനാ ഏ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അല്ലേ ചോദിച്ചേ ഇതേ കെവിനെ ടാറ്റ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയട്ടെ ആ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ എന്റെ നമുക്ക് നോക്കാം സിജുറ പറഞ്ഞോ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറയാ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാ പോസിറ്റീവ് എങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാ നെഗറ്റീവ് എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയണ്ട അതിന് യു നെഗറ്റീവ് നീ പോസിറ്റീവ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയണ്ടേ ഏ ആ പറ ീവ് <laughs> ായിരിക്കും <laughs> 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 പോട്ടെ ഞാനും 
ഞാനിപ്പോ വേറെ ഏതോ യൂണിവേഴ്സിൽ പെട്ട പോലെ എനിക്ക് തോന്നണേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എടാ ഒന്ന് തീർക്കണ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാ പറഞ്ഞ ആളൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കുക ആരാ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എടാ ആരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേ ആ ഒന്നുമില്ല മുസ്തഫ നദീം പറ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ മുസ്തഫ പറയടാ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ റിയൽ ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് വിർച്വൽ ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് റിയൽ ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ റിയൽ ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വിർച്വൽ ഇമേജിന്റെയോ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സൂപ്പർ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഈ വീക്കിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ എന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഏ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് പരിതാപകരമാണോ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടതുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക കേട്ടോ ഈ വീക്കിലെ മൊത്തം ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഒരല്പ നേരം അതിനകത്തേക്ക് നോക്കിയത് ആ യെസ് ആ പറഞ്ഞു ആർക്കടാ കെവിന്റെ അല്ലെ കെവിന് മൂന്ന് പോയിന്റ് നല്ല കൂടുതലായിരുന്നു കെവിൻ പീറ്റർ എടാ അഞ്ച് പോയിന്റ് അല്ല കൂടുതൽ എടാ അഞ്ച് ഇട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇട്ട് ഉണ്ട് അതല്ലേ കെവിൻ പീറ്ററിന് അല്ലടാ അഞ്ച് ഇട്ട് ഉണ്ടടാ ഓക്കെ ആരെക്കാളും ഇത് ആരാ പറയുന്ന ആരാ എടാ എന്നടാ എടാ കെവിൻ ഇപ്പൊ പോയിന്റ് കൂടി പോയാ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ കൂട്ടാനാ പറയണേ ആഡ് ചെയ്യണോ ആ ആർക്ക് ആഡ് ചെയ്യണ്ട കെവിനാ കെവിൻ പീറ്ററിനാ കെവിൻ പീറ്ററിന് ഓൾറെഡി 15 അല്ലേ കെവിൻ ജെയിംസിന് ഇന്നലത്തെ അങ്ങനെ അല്ലടാ 15 10 10 അല്ലടാ നിന്റെ പോയിന്റ് ഇന്നലെ ഓക്കെ ഇല്ല എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇത് ആരെ രണ്ടാമത് സംസാരിക്കുന്ന ആരെ കെവിൻ അല്ലാണ്ട് ആ അൻവർ അൻവർ ആ ഓക്കെ ആ അൻവർ പറയടാ ഞാൻ ഇത് ആരാന്ന് അന്വേഷിച്ചെടുക്കും എവിടെ നിന്ന് ഈ സൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കെവിനാന്ന് വെച്ചിട്ട് കെവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പേരന്റ് വല്ലതും പറയണോ എന്താന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ആ അൻവർ പറയടാ പറയടാ എന്നതാ പ്രശ്നം എന്താ അതെയോ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂടാ നീ പഠിക്കാത്തതിന് ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നീ ഷെയ്ക്ക് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു നിനക്ക് പോയിന്റിൽ നിന്ന് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഷെയ്ക്കും ജ്യൂസും നെറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മാർക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലോ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടോ ആയിരത്തി ക്ലാസ്സിൽ എത്രയാടാ ആണോ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലോ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് തോന്നുന്നു തെറ്റിപ്പോയി ബാക്കി രണ്ടും കിട്ടി ഇന്നലെ ക്ലാസ് കയറിയില്ല ഉള്ളതാണോ ഇത് പത്തുണ്ടോ നിനക്കപ്പോ ചോദിച്ചോട് പിന്നെ എല്ലാരും നിന്റെ പോയിന്റ് കാണാണ്ട് പിടിച്ചു വെച്ച് ഓർത്തിരിക്കല്ലേ അവർക്ക് അവരുടെ പോയിന്റ് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല അപ്പോഴാണ് നിന്റെ പോയിന്റ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഓക്കെ എന്നാ അന്ന് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും എന്നാ ഓക്കെ അല്ല നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആക്കുന്ന അതിന് വേണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവസാനം പറയില്ലേ ആ പുള്ളി ചുമ്മാ എന്തൊക്കെയോ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് പറയില്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആക്കുന്നത് നിങ്ങളും കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ ഇസാം ഇസ്മായിൽ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇസാമേ നല്ലതാണ് അല്ലെ ഇത് എന്താ പറയാ ഇസാമ നമ്മൾ ഇവരോട് പോയിട്ട് എടാ നന്നായിട്ട് പഠിക്കടാ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാലേ നിനക്ക് ജോലി കിട്ടുള്ളൂ നല്ല കല്യാണാലോചന വരുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോങ് ടൈം ഗോൾ എന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതാകുമ്പോ എടാ പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ചെയ്ത ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാർ എന്ത് ചെയ്യുക ഉത്സാഹം കുറവായിരിക്കും ഇതാകുമ്പോ കണ്ടില്ലേ പടപ്പെടാന്ന് പിള്ളേർ ചെയ്യുന്നത് ആയാ പറയണ പറയണ മിൻഹാജ പറയടാ നീ കൈവക്കിയില്ലല്ലോ ഏത് ലാസ്റ്റത്തെയോ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആരെ ആരെയാ മുസ്ത
ഇതൊക്കെ ഇനിയിപ്പൊ പരാതിപ്പെട്ടിയായിട്ട് മുത്ത അങ്ങ് തീരുന്നു എന്നുള്ളത് മുസ്തഫ നദീമിന് ലാസ്റ്റത്തെ ഇന്നലെ ലാസ്റ്റത്തെ മോന്റെ ശരിയായിരുന്നോ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആൻസർ ശരിയാണെന്നൊക്കെ <laughs> 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 ആ ഓക്കെ ഞാൻ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തവർക്ക് പോയി നോക്കി കൊടുത്താൽ ഒരു പണി ഇനി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ അല്ലെ ഇതേ ഫൈ ഒക്കെ വരുന്നു എന്റെ ദൈവം ഞാൻ ഇത് തീരു തീരു എന്ന് കാര്യം ഇതേ അടുത്ത ആൾക്ക് എന്താ ഫൈ ഒക്കെ എന്താ പറയാ മാർക്കില്ലേ ഫൈ ഒക്കെ ഇന്നലത്തെ ലാസ്റ്റ് ശരിയായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ലാസ്റ്റ് ശരിയായിരുന്നോ പരാതികളൊക്കെ അവസാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അവസാനത്തെ ശരിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനതിപ്പോ എന്റെ വീഡിയോ പോസ്റ്റായി പോയായിരുന്നു അതില്ല അതില്ല അത് റൂള് അത് ഇമ്മാരെ അംഗീകരിക്കില്ല നെറ്റ് കട്ടായി പോയ ഇമ്മാരെ അംഗീകരിക്കില്ല ഞാൻ റീജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും സാറ് പോയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെ നിന്നെ വിശ്വസിക്ക ഇവരൊക്കെ പറയും നാളെ നാളെ ഈ അൻവറൊക്കെ ഇത് കൊള്ളാലോ ഐഡിയാന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിനെ പറ്റിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ അൻവറൊക്കെ ഈ ഐറ്റി ആയിട്ട് ഇറങ്ങും കേട്ടോ പത്ത് പോയിന്റ് അല്ലോ നമുക്ക് അടുത്തേന് പിടിക്കാം കേട്ടോ ഇനി പറയാൻ എന്നിട്ട് പറയാനല്ല പറയാൻ ഒന്നും പറയാനില്ല ഓക്കെ നല്ല കാര്യം അതേ സിമ്പുല് വന്നേക്കുന്നു എന്താ സിമ്പുലു സിമ്പലൂടെ പോയിന്റ് ഇല്ലായിരുന്നോ ആഹാ ആദ്യമായിട്ട് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ തന്നെ സിമ്പുലു ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലായി ഇല്ലായിരുന്നോ സാധാരണ ഒന്നര മണിക്കൂർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു അത് കൂടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഒന്നര മണിക്കൂർ പഠിപ്പിക്കാന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ നിനക്ക് നീ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നിക്ക് നമുക്ക് കുറെ സംശയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ എടാ മതി എടാ മതി എടാ എവിടെയാടാ എവിടെ നിർത്തി എവിടെയാ ഇന്നലെ ഇതല്ലാടാ വേറൊരു ബോർഡ് കൂടെ വന്നേക്കണേ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഏതിനെ ഞാൻ പോയിന്റ് ഇട്ട് എടാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആ സുമ്പലൂടെ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അല്ലെ സുമ്പൽ ഇതിലല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു അടുത്ത ലെവലാണ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ലോ ചെയ്ത് അല്ലെ അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു എങ്ങനെ വന്നേന്നുള്ളത് ഒന്നൊരാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നായിരുന്നു അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടിട്ട്
ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ വായിക്കാവോ ഞാൻ പറയാം ഒരാൾ ഒരാൾ വരെ ഏബല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച മോനെ കേക്കട്ടെ Uh, an object is placed at a distance of 72 cm from a convex lens and image of uh, the the an object is placed at a distance of 72 cm 72 cm adha idu question la avaru paranjittunde object vachirikkunnathu etra cm maarittana 72 cm maarittana namukku ara object eppozhum nammal place cheyina edu side la lens inde left side la ayidonde aa distance eppozhum negative aayittu vaan edukka kaaranam idella object ഈ ഒബ്ജക്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയാ മോനെ തന്നേക്കുന്ന അതിനകത്ത് അപ്പൊ അത് മൈനസ് സെവന്റി ടു ആയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ സെവന്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ ആ ബാക്കി വായിച്ചോ മോനെ ബാക്കി വായിച്ചു അതർ സൈഡ് കണ്ട പിള്ളേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവരെപ്പോഴും നമ്മളോട് റീ എന്തായാലും ഇമേജ് അവർ പറയുമ്പോ ഉറപ്പായിട്ട് അവർക്ക് അത് റിയൽ ആണോ വിർച്വൽ ആണോന്ന് അവർക്ക് ഐഡിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ നിർബന്ധമായിട്ട് തന്നിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് റിയൽ എന്ന വിർച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഓൺ അതർ സൈഡ് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലെ ഇമേജ് ഓൺ അതർ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതേതാ മോനെ റിയൽ ഇമേജ് ആണോ വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണോ ഓബ്ജക്ടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ലെൻസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് ഏതാ റിയൽ അതെന്നാ അബ്സൊല്യൂട്ട് ഏത് ഇമേജ് ആണത് റിയൽ ഇമേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എത്രയാണ് മോനെ തന്നേക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പ്ലസ് ഇടോ മൈനസ് ഇടോ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് അപ്പുറ സൈഡിൽ മൈനസ് പ്ലസ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലല്ലടാ അതെ ഇവിടെ അല്ലേ ഇമേജ് ഇവിടെ അല്ലേ ആ ഇങ്ങടെ അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് അതെന്താ വരുക പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ പ്ലസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര വരും യുടെ വാല്യൂ മൈനസ് സെവന്റി ടു വന്നു യുടെ വാല്യൂ മൈനസ് സെവന്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ വിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാടാ പ്ലസ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എഫ് ആണ് അല്ലെ എഫ് കാണാനുള്ള ഫോമുല എഫ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു എന്നാണ് ഫോർമുല വൺ ബൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ യു എത്രയാണ് മൈനസ് സെവന്റി ടു ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഒന്നിൽ ഈ ട്വന്റി ഫോറിന് നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് സെവന്റി ടു ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആവും ആ ട്വന്റി ഫോർ ഇല്ലടാ അതിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻഡു മൈനസ് ത്രീ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ മൈനസ് സെവന്റി ടു താഴെ വരും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എന്നറിയോ വൺ ഇൻഡു മൈനസ് സെവന്റി ടു ഇതൊക്കെ പിള്ളേർ തെറ്റിന്നാണ് ഇത് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്തോളണം കേട്ടോ വൺ ഇൻഡു മൈനസ് സെവന്റി ടു വൺ ഇൻഡു മൈനസ് സെവന്റി ടു ഇക്വൽ ടു മൈനസ് സെവന്റി ടു ഇനി ഇതൊരു മൈനസ് ഉണ്ട് ഈ മൈനസ് താഴെ എഴുതാം ഇനി ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലെ വൺ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവന്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടിനും ഒരേ സൈൻ ആണല്ലോ അല്ലെ രണ്ട് നമ്പറിനും ഒരേ സൈൻ ആണ് അല്ലെ മൈനസ് സെവന്റി ടു മൈനസ് ആ അപ്പൊ അഡീഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് നമ്പറിനും ഞാൻ പഠിച്ചേക്കുന്നതാണ് അല്ലെ രണ്ട് നമ്പറിനും ഒരേ സൈൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഡീഷൻ ആണ് മൈനസ് നയന്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവന്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സെവൻ വൺ വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ വൺ ബൈ എഫ് ആ നമ്മളോട് ആരും വൺ ബൈ എഫ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് ആ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഉണ്ടുണ്ട് ശരിയാ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും മൾട്ടിപ്ലൈ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് നയന്റി സിക്സ് ഇത് പല രീതിക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം ടു വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാ വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയന്റി സിക്സ് വൺ സെവന്റി ടുവിൽ എത്ര നയന്റി സിക്സ്
ഡിവൈഡ് ബൈ നയന്റി സിക്സ് ആദ്യം നമുക്ക് ഫോർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യ ഒരു എളുപ്പം ഒഴിയുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സെക്കൻഡ് നോക്കുക ഫോർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് സെവൻറ്റി നോക്കുക ഫോർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ ഫോർ ഇന്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ നാല് നാലാണ് ഉള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഒരെണ്ണം റിമൈൻഡർ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു റിമൈൻഡറിനെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പറിലേക്ക് കൊടുക്കുക തൊട്ടടുത്ത ഡിജിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവിൽ എത്ര ഫോർ ഉണ്ട് ത്രീ ഇനി അടുത്ത എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൽ എത്ര ഫോർ ഉണ്ട് ടു കട്ടായി ഇനി ഇതിനകത്ത് നയനിൽ എത്ര ഫോർ ഉണ്ട് ടു ഒന്ന് റിമൈൻഡർ വരുന്ന തൊട്ടടുത്തേക്ക് കൊടുക്കുക സിക്സ്റ്റീനിൽ എത്ര ഫോർ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ നമ്പർ മാറിയിട്ട് ഫോർ തേർട്ടി ടു ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ഇതിന് ഒന്നോടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആവും അല്ലെ അല്ലെ ട്വൽവ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഒന്നോടെ ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാലോ അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സിന് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ ചെയ്യണോ ആ മൂന്ന് വെച്ച് വേണേൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കാരണം ആ ഒരു നമ്പർ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ അതിൽ ഡിജിറ്റുകൾ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നോക്കിയാൽ മതി വൺ സീറോ എയ്റ്റിലെ എല്ലാ ഡിജിറ്റും ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ ത്രീ അല്ലെ ത്രീ ഇന്റു ത്രീ വൺ തേർട്ടി സിക്സ് വരും തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് വരും ഇറ്റ് സിക്കൽ ടു എയ്റ്റി ഒന്നല്ലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏതാ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഈ ടു എന്ന് കാണിക്കുക നേരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് വൺ എന്ന് കാണിച്ചത് വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ എന്ന് കാണിച്ചു ആ സുംബലുവിന് വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സുംബലു പറഞ്ഞോ സുംബലു എങ്ങനെ ചെയ്ത അതെ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോ കേട്ടോ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കുവാണെങ്കിൽ ഏടാ ഈ ട്വന്റി ഫോർ ആ അതും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ് അതെ എങ്ങനെയാ ഇതല്ലേ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ താഴെ സെയിം ആയിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് സെവന്റി ടു ആക്കിയാൽ പോരാ അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് മേളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ മൈനസ് സെവന്റി ടു അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് ത്രീ ബൈ മൈനസ് സെവന്റി ടു മൈനസ് വൺ ബൈ മൈനസ് സെവന്റി ടു അപ്പൊ എന്ത് വരും അല്ലെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് അല്ലെ മൈനസ് ഫോർ ബൈ മൈനസ് സെവന്റി ടു തിരിച്ചിടുമ്പോ എയ്റ്റീൻ പരിപാടി ഇരുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൈവക്കി ആ കുറച്ചു പേർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഏത് വേണേ ചെയ്യാം ഏത് വേണേ ചെയ്യാം അടാ ഒന്ന് എഴുതി എടുത്തരാ തെറ്റി അവർ എഴുതി എടുക്കാം കേട്ടോ തെറ്റി അവർ ആൻസർ കറക്റ്റ് എഴുതി എടുക്കണേ പൊട്ട തെറ്റ് എഴുതി കൊണ്ട് പോരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പൊട്ട തെറ്റ് എഴുതി കൊണ്ട് പോരുത് കേട്ടോ അത് പിന്നെ തിരുത്തിക്കൊള്ളണം നിങ്ങൾ ഒരു ആൻസർ എഴുതിക്കോ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതിക്കോ പിന്നെ അത് തിരുത്തിക്കൊള്ളണം കറക്റ്റ് ചെയ്തോ പറയടാ പറയടാ അല്ലടാ ഒരു മൈനസ് ആ മിററിൽ പ്ലസ് ആ ഫൈഹ ഫൈറസിന്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലോ ഫൈഹ പറയടാ പറയടാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ സെവന്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ ബൈ സെവന്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു പറയണം എടാ ഇന്നലെ ചെയ്ത് ഓ എടാ നീ ഇത് നോക്കണ്ട അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ തൊട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ എടാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ തട്ടെ ലെവൽ ടു ടോ ലെവൽ ടു അപ്പൊ ലെവൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഡയറക്റ്റ് കാണാനാണ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഞാൻ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ കേട്ടോ ഓക്കെ ലെവൽ ടു ലെവൽ ടുവില് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരും എന്ന് പറയാം പിള്ളേരെ നമുക്ക് എന്താ തരണ്ടേ വി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ യുവും എഫും അവർ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഗിവൺ ആയിരിക്കും യുവും എഫും ക്വസ്റ്റിനിൽ ഗിവൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്തായിരിക്കണം വി ആയിരിക്കണം കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പറയുക നിങ്ങ
രണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ വരുവേ വി ആണല്ലേ വരണ്ടേ ആ ഓക്കെ കിട്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഇറക്കി എഴുതുക ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക മാളയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാ കെവിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആരാ ആ ആഗിൽ റയാൻ കഴിഞ്ഞല്ലേ ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്ന് മാറ്റുവാണേ ആരോൺ പ്രസന്റ് അല്ലട ആരോൺ ആബ്സെന്റ് ആണല്ലേ ആരോൺ ഉണ്ട് 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 കണ്ടടാ കണ്ട് 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 അമർഫാത്തിമ പ്രസന്റ് ആണോ എടാ സമയമായി തോന്നണോ അല്ലേ കഴിയാനുള്ള സമയമായി തോന്നണോ ജഹനാരാ ഇനി എത്ര സമയം കൂടി വേണം സ്വാഹിറക്കിന് എത്ര സമയം വേണം ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അമ്രക്കോ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആ ഐശ്വസമ്മക്ക് ഈ മിനാജ് എന്നെ കൈ വയ്ക്കാൻ കാണിക്കണേ നീ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞല്ലോടാ അവന് ആ ഓക്കെ ഇനി ആരാ സുംബലു സുംബലുവിന് എത്ര സമയം വേണേ അഞ്ചോ അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് മിനിറ്റോ അയ്യോ അമ്പത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് തരാൻ പറ്റില്ല കൈ വയ്ക്കി അന്ന് അപ്പോഴെങ്കിലും വാടി നിരുന്നോളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാ എടാ ക്രിസ്വിനോടാ ക്രിസ്വിനോ ക്രിസ്വിന് എത്ര സമയം പെട്ടെന്ന് അവിടെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ
അല്ല എക്സാമിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ മോനെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഫോർമുലയൊക്കെ അറിയോ മുസ്തഫാനിയുടെ പൊസ്റ്റൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മോന ഏതൊക്കെ ക്ലാസ് അല്ല കേട്ടെ റിഫ്രാക്ഷന്റെ കേട്ടോ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം കേട്ടോ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് കോൺടിന്യൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഓക്കെ മിറ അയ്യോ മോ മിറാണ് കണ്ടു ആ ഓക്കെ ആ കുഴപ്പമില്ല 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 എടാ കഴിഞ്ഞില്ലടാ മതിയല്ലേ എത്ര സമയം പോരെ അമ്പറയ്ക്കൊക്കെ സമയം പോരാ മോളെ ഓക്കെ അല്ലേ ആ എടാ ഞാൻ ഈ ആൻസർ പറയാൻ പോവാ കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ആൻസർ ഉള്ളവര് മാത്രം ബുക്കിന് പിടിച്ചാ മതിയേ ബാക്കി എല്ലാരും ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ആൻസർ നോക്കട്ടെ ആൻസർ എന്താ പറയണ്ടേ അയ്യോ ഇതാണ് ആൻസർ അയ്യോ പറയട്ടെ മൈനസ് ട്വൽവ് കിട്ടിയ ഒരു ബുക്ക് പിടിക്കൂ മൈനസ് ട്വൽവ് കിട്ടിയ ഒരു കിട്ടിയ ഒരു ബുക്ക് പിടിക്കൂ അല്ലാത്ത ഒരു കൈ താത്തു ആ അൻവറിനൊക്കെ ലോട്ടറി അടിച്ച സന്തോഷം മൈനസ് ട്വൽവ് കിട്ടിയൊരു മൈനസ് ട്വൽവ് കിട്ടിയ ഒരു മാത്രം ബുക്ക് വെച്ച് അല്ലാത്ത ഒരു ലോവർ ഹാൻഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ലോവർ ഹാൻഡ് ആര് എഴുതാനൊന്നും പോലെ ലോവർ ഹാൻഡ് കേട്ടോ സാറാ സാറാ ടോമി ശരിയാണോ ബുക്ക് കാണിക്കാ ബുക്ക് കാണിക്കാ ബുക്ക് കാണിക്കാ ആ പറയടാ പറയടാ എന്റെ സഹായം വേണ്ട കാണിച്ചാ നോക്കട്ടെ ഈ ക്രിസ്വിന് ഏതാ ചെയ്താണോ ചെയ്യാത്തയാണോ എന്താണോ ക്രിസ്വിൻ ക്രിസ്വിനെ ക്രിസ്വിൻ എന്റെ അനക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യടാ ഏഹ് ആ ഓക്കെ നോക്കട്ടെ ചേട്ടാ എല്ലാരും ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം പിടിക്കണേ നന്ദന കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ അതെന്ത് പറ്റി നന്ദനയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്നും ഒന്നും ശരിയായില്ല ഇന്ന് നന്ദന തിരിച്ചു വന്നു പ്രതികാരം വീട്ടി ആ റോസു ഒക്കെ ആള് ഉഷാറായി റോസു ഒക്കെ ആദ്യം കുറച്ച് ഉഴപ്പായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നെ ഞങ്ങള് ആള് സ്ട്രോങ് ആയി ഡബിൾ സ്ട്രോങ് ആയി ഐഷാ സെന്നയുടെ ഈ മുഹമ്മദ് സുൽത്താന്റെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് നോക്കി ഒന്ന് നോക്കി എല്ലാരും അവനെ നോക്കി അവൻ ബുക്കും കാണിക്കില്ല കൈയും ബുക്കി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണേ ആ എടാ ബുക്ക് കാണിക്കാൻ പറയുമ്പോ ബുക്ക് കാണിക്കടാ ഈ അൻവർക്ക് എന്താ ആ ബുക്ക് അവിടെ വെച്ചോ ആ ടേബിളിൽ വെച്ച് കാണിച്ചാ മതി എന്നെ ആ ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കി വരണ്ടാ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേരല്ലേ എടാ വീട് വാല്യൂ ഏ വീട് വാല്യൂ ആ മൈനസ് ട്വൽവ് ആണേ കേട്ടോ പ്ലസ് ട്വൽവ് വീട്ടിൽ കാണിക്കരുത് മൈനസ് ട്വൽവ് ആ ഓക്കെ 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 ഇനി താത്തിക്കടാ താത്തിക്കോ നമുക്ക് ആദ്യം കറക്റ്റ് ആയവരെ കാര്യം നോക്കാം കേട്ടോ കെവിൻ പീറ്റർ ആഗിൽ റയാൻ ക്രിസ്റ്റോ കെവിൻ പീറ്റർ ആഗിൽ റയാന്റെ ശരിയാണ് ക്രിസ്റ്റോയുടെ ശരിയാണ് അല്ലെ പിന്നെ ഹുദ ഫൈഹ മുഹമ്മദ് സുൽത്താൻ ഇനി പറയരുത് ആ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇനി എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഇനി അന്നേരം കാണിക്കണമെന്നു മൈനസ് ഉള്ള വേണോ എഴുതിയേക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിന്റ് പിന്നെ ഇട്ടോളാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പണി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തോളാം കേട്ടോ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യില്ല ആ സമയം ഞാൻ പോയിന്റ് ഇട്ടോളാം ഓക്കെ എടാ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണേ ചെയ്യാൻ പോവാണേ എടാ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടാ ഇതെങ്ങന
എടാ ഇക്കിനി കിട്ടാത്തവർ ആർക്ക് കിട്ടാത്തവർ കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇസാം അടക്കം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ നദീൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പകുതി പേരോളം ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് പ്രശ്നം നോക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ശ്രദ്ധിച്ചോളാം പിള്ളേരെ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് വി ആണ് വി ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതെവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് ഈ യുവിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടോ അപ്പൊ എന്ത് വരും എന്നറിയോ വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ യു അല്ല സോറി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഈ യു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും അല്ലേ ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സബ്സാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ മൈനസ് വൺ ബൈ യു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ആവും അതായത് ഇക്വേഷൻ വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് പ്ലസ് വൺ ബൈ യു എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ആ ഈ കൈവക്കിയാൽ മതി ആ തെറ്റിയവരിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ തെറ്റിയവർ ഒന്ന് കൈവക്കാവും ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് തെറ്റിയവർ അൻവർ ശരിയാന്ന് പറഞ്ഞ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് തെറ്റിയവരാന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈ വെക്കുക എന്നാ എന്നതാണ് അത് ഏ എന്നതാ അത് പറ വോയിസ് ഓണേക്ക് പറ സോറി സാർ പക്ഷെ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് ഞാൻ പ്ലസ് ഇട്ടില്ല മൈനസ് ഇട്ട പക്ഷെ എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ആൻസർ മൈനസ് 12 കിട്ടിയോ മൈനസ് 12 കിട്ടി അങ്ങനെടാ മൈനസ് 12 അല്ല അത് നീ കൂടി എന്തോ ലക്കിന് നിന്റെ കൂട്ടിയപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാ ആ അപ്പോൾ നീ ലോറ ഹാൻഡ് ചെയ്തോ ആ ഓക്കെ ആ ഹെന ഹെനയ്ക്ക് ഇത് തെറ്റിപ്പോയി അല്ലേ പിന്നെ ആർക്കാണ് മുസ്തഫ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ അതെ സാറുടെ പ്രശ്നം മനസ്സിലായില്ലേ മോളെ അപ്പൊ ഇതിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മൾ ഫുൾ ആണ് അല്ലെ ഇതേ സാധനം പോയിട്ട് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇനി സ്കൂളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ആ ഈ മൈനസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത്ര ഉള്ളടാ ഈ നെഗറ്റീവ് ഉള്ള സാധനത്തിന് ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടത് വൺ ബൈ വി ആണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോ കേട്ടോ വൺ ബൈ എഫ് അല്ലേ എഫ് എത്രയാ ആ എഫും യു ഒക്കെ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞോ അല്ലെ കോൺഗേവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ വാല്യൂ ഇത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും മൈനസ് ഇട്ട് വേണേൽ എഴുതാൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് തെറ്റിയവരുന്ന് കൈ വെക്കേ ആ അത് തന്നെ ആ സിജുറയ്ക്കും മിൻഹാജിനൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി അല്ലേ ഇസാം അമ്ര ഓക്കെ കെവിൻ ആ ഇത്ര പേർക്ക് തെറ്റിപ്പോയിക്കണം നോക്കിയേ അപ്പൊ അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അല്ലെ അത് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മിസ്റ്റേക്ക് എന്താ കോൺഗേവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അത് പഠിച്ചു വെച്ചോടാ മിറർ പോലെ തന്നെയാ എന്തുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വരുന്നതെന്നറിയോ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലല്ലേ അപ്പൊ ഒബ്ജെക്ടിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റിലല്ലേ ഫോക്കസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാര്യം രണ്ട് ഫോക്കസ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒബ്ജെക്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലല്ലേ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഫോക്കസ് ആണ് എടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഡിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നിറി പഠിച്ചോളെ തന്നെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കോൺഗേവിന് നെഗറ്റീവ് ആണ് കോൺവെക്സിന് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അത് മൈനസ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആവും പിന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഇമേജ് ഫോം ഡേ ഫോം ചെയ്ത ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് പോയത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഇമേജ് ഫോം ഡ് വി ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നേരെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വൺ ബൈ മൈനസ് ട്വന്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ മൈനസ് തേർട്ടി അല്ലേ വൺ ബൈ മൈനസ് ട്വന്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് വരും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണേ എങ്ങനെ വരും വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് തേർട്ടി അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് തേർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് വരും അടുത്തത് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വന്റി അതെന്ത് വരും മൈനസ് ട്വന്റി എന്ന് വരും നടുക്ക് എന്ത്
അപ്പോ അത് കറക്റ്റാണ് സാറിനോടാ <laughs> 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 എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചോ കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയെടുത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്തോ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോവാം ആ ഈ സമയം ചോദിച്ചോട്ടോ ചോദിച്ചോ എഫ് പി സി കൊണ്ട് മൈനസ് ട്വന്റി ഇല്ല മൈനസ് ഓ മൈനസ് നമ്പർ ആ ആ മൈനസ് വന്നതാടാ ആ ആ നമ്മുടെ ലെൻസിനെ നമ്മുടെ ലെൻസ് ലെൻസിന്റെ ആ പ്രിൻസ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസിന്റെ ക്ലാസ് മോനെന്ന് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള റേസ് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാ ഫോക്കസ് അതുകൊണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസുകൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ കോൺവെക്സിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും ലൈറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഫോക്കസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൺവേർജിങ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് നമ്മൾ മിറർ പഠിച്ചത് തന്നെ കോൺവെക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആണ് കോൺകേവിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അത് എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ലെവൽ ത്രീ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ടോപ്പിക് ആ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ടാ ഓക്കെ ലെവൽ ത്രീ ലെവൽ ത്രീ ഇത് കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കൂട്ടോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലെവൽ ത്രീ ഇതിനകത്ത് അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് യു ആണ് അപ്പൊ ഇക്വേഷനിൽ കുറച്ച് പണി ഉണ്ടാവും ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കുറച്ച് പേര് തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എഫും വിയും ഇതിനകത്ത് അവർ തരും നമുക്ക് കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും യു കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എഫും വിയും തന്നിട്ട് യു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കേട്ടോ ഏബലിന് തെറ്റിപ്പോയടാ അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോയാ തെറ്റിപ്പോയി അത് പഠിച്ചില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ പിള്ളേരെ കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങള് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ കഴിയുമ്പോ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തോ കേട്ടോ അത് ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന നോക്കണം അവിടെ നിങ്ങൾ തെറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് പേരെങ്കിലും മിനിമം തെറ്റു എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ കേട്ടോ ഏഹ് ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് നോക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക് 
ഞാൻ അദ്ദേഹം കുറച്ച് പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ട് വരാം ആരോ എന്നോട് പറഞ്ഞ ആരാ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ആളാരായിരുന്നു പോയിന്റ് ഇട്ട് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ആരായിരുന്നു ആരടാ ക്രിസ്വൻ അല്ലെ മോന്റെ ശരിയായിരുന്നോ പറഞ്ഞോളാ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ആരാ പറഞ്ഞ എൽന ആ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ബൈ വീക്കിലേക്ക് മാർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും കേട്ടോ ഇതിന് മാർക്ക് ലോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ സൈസിൽ കാണിച്ചു തരാം ബൈ വീക്കിലെ എക്സാമിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ക്രിസ്വൻ കഴിഞ്ഞോ മോനെ കഴിഞ്ഞോ ഞാൻ ആൻസർ പറയാവേ എടാ ക്രിസ്വൻ കഴിഞ്ഞാണോടാ എടാ ആൻഡ്രൈസ് കൊടുക്കടാ ആ ഇത് ചിലപ്പോൾ മാക്സിമം കൂടുതൽ വരെ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏ ഞാൻ വലിയൊരു ദുരന്ത പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ആൻസർ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഏ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരേണ്ടത് മൈനസ് തേർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി കിട്ടിയവർക്ക് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോളൂ മൈനസ് തേർട്ടി കിട്ടാത്തവർ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോളൂ മൈനസ് തേർട്ടി കിട്ടാത്തവർ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോളൂ മൈനസ് തേർട്ടി കിട്ടാത്തവർക്ക് ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യാം എന്റെ ബുക്ക് കാണിച്ചോ ബുക്ക് കാണിച്ചോ അയ്യോ എന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ തെറ്റിച്ചു പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ ഇരു ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരാ എന്റെ ദൈവം ഇതുള്ളതാണോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട ബുക്ക് നോക്കല്ലേ ഞാൻ സാധാരണ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കുറയാനാണ് ചാൻസ് കാരണം ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിക്കാൻ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ അത് അല്ലെ നമ്മുടെ പകുതി കൂടുതൽ പേര് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കാര്യം നല്ല കാര്യം ഒന്ന് കണ്ടോട്ടാ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ കേട്ടോ ഹിബാഖദ്ദിയുടെ ബുക്ക് കാണുന്നില്ല ഹിബാഖദ്ദിയുടെ ബുക്ക് കാണുന്നില്ല ബുക്ക് കാണട്ടെ ബുക്ക് കാണട്ടെ
ഈ ക്രിസ്വിൻ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ബുക്ക് കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോടാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യാണ്ടാണോ ബുക്ക് കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തോ എടാ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യടാ ശരി ആൻസർ ആണെങ്കിൽ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യാ തെറ്റിപ്പോയാ ആ ഓക്കെ 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 ആ ഞാൻ അതാ നീ ബുക്ക് അപ്പൊ ബുക്ക് കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താ ഇത് ഇവിടെ നീ ഇവിടെ അല്ലടാ ഇവിടെ എന്താ നടക്കണേന്ന് അറിയാമോ നിനക്ക് ആ ആൻസർ കിട്ടിയവര് ബുക്ക് കാണിക്കുക അല്ലാത്തവരെ അവിടെ വെക്കുക അല്ലാത്തവർക്കാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിട്ട് മുഹമ്മദ് സുൽത്താന്റെ എന്താടാ ശരിയാണോ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി ശരിയാണ് ആ നിന്റെ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കണം കേട്ടോ നിന്റെ പേരില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേര് അല്ലെ ഒരു പത്തോ പതിനേഴോ പേർക്കാണ് ഇത് കിട്ടാത്തത് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഒരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരാ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം
ഓക്കെ തിരിച്ചു വരാം ഫർഹാൻ 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 കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇതിന് കേട്ടോ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അമോനെ പറഞ്ഞ മോനെ പറഞ്ഞു വൺ ബൈ എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ അതല്ല ഇക്വേഷൻ എന്നിട്ട് മോൻ എന്താ ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ട് നേരെ ചെയ്യുവാണോ ചെയ്ത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താ ാണ് നിങ്ങക്ക് തെറ്റാൻ ചാൻസ് അല്ലെ എത്ര പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അവിടെ ഒന്ന് കൗണ്ട് എടുത്തോട്ടെ ഒന്ന് ഐഷ രണ്ട് ഐഷ അങ്ങനെയാണ് എടുത്ത ഐഷക്ക് എന്തെങ്കിലും ശരിയായോ എടാ മുസ്തഫ നദി മേ നീ എന്താ എടുത്ത വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ബി എന്നാണോ എടുത്തേ അല്ല പിന്നെ എന്താ നീ കൈവക്കണം വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ബി എന്ന് എടുത്തവരെ ഒന്ന് കൈവക്കാം ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ള ശരിയാണ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പേര് അങ്ങനെ എടുത്തു അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചേ ഹിബേക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ശരിയായി എങ്ങനെ ആൻസർ വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ വി എന്നാണോ ഹിബ എടുത്ത അത് ഞാൻ അതാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല പറയുന്നത് വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ വി എന്ന് എടുത്ത് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇവരിവിടെ ഒന്നും അല്ലേ വൺ ബൈ അങ്ങനെ എടുത്തവരൊന്ന് കൈവക്കാവോ അങ്ങനെ എടുത്തവരുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് പേര് എങ്ങനെ വന്നാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ജഹനാർ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത് ഈ ഹാൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത് ആൻസർ ശരിയാക്കി ഒരു പിന്നെ തെറ്റിച്ചാ എടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ആ പറഞ്ഞോ ജയനാർ എങ്ങനെ എടുത്തെ ഞാനും അങ്ങനെ എടുത്തെ അപ്പൊ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോ മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ വി ആ മൈനസ് വൺ ബൈ യു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതല്ല മോളെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഇത് എങ്ങനെ വന്നതെന്നാ മനസ്സിലായി ഇനി കേട്ടോട്ടോ ഡാ ഇത് മനസ്സിലാവാത്തവർ ഇവിടെ കേട്ടോളൂ ഇത് ഇത്രയും പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി തെറ്റാവർത്തിക്കരുത് കേട്ടോ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് എന്താ പറയുക രണ്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കേട്ടോ പിള്ളേരെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡില് ഇതാ ഇതെങ്ങനെ വന്നതെന്നറിയാം ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് വേണ്ട സാധനം എന്താ ഈ വൺ ബൈ യു ആ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വൺ ബൈ യു മൈനസ് ആയിട്ടല്ലേ കിടക്കുന്നേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന് ആദ്യം എന്താക്കണം പ്ലസ് ആക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഇതെന്തായി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു എന്നായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ബൈ എഫ് കിടക്കുമല്ലേ ഈ വൺ ബൈ എഫിനെ ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ എന്ത് വന്നു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് വന്നു ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് വേണേൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ലുലു മെത്തേഡ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എട്ട് എൺ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് ടു എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവിൽ നിന്ന് വേണ്ട ടു കുറയ്ക്കാൻ ട്വൽവിൽ നിന്ന് വേണ്ട ടെൻ കുറയ്ക്കാൻ അല്ലാണ്ട് ടെന്നിൽ നിന്നാണോ ട്വൽവ് കുറയ്ക്കുക അത് തെറ്റല്ലേ ട്വൽവിൽ നിന്ന് വേണം എന്ത് കുറയ്ക്കാൻ ടെൻ കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ബൈ യു കാണണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ വിയിൽ നിന്ന് വേണം വൺ ബൈ എഫ് കുറയ്ക്കാൻ അല്ലാണ്ട് വൺ ബൈ എഫ് വൺ ബൈ വി കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ ഇത് ആലോചിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് ടു എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയ ടു കിട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടെന്നിൽ നല്ല ട്വൽവ് കുറയ്ക്കണ്ടേ ട്വൽവിൽ നിന്ന് ടെൻ ആ കുറയ്ക്കണ്ട അപ്പൊ ഇത് മാറിപ്പോ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ വൺ ബൈ ആദ്യത്തെ ഓക്കെ നമ്മൾ മേളി ചെയ്ത ഓക്കെ വൺ ബൈ വി ആ കാണണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ യു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാണ് വൺ ബൈ എഫ് പ്ലസ് വൺ ബൈ യു നേരെ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യം ഈ വൺ ബൈ യു അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകണം വൺ ബൈ എഫിനെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു വൺ ബൈ യു ഇസിക്കൽ ഇനി
ഒന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെ മുസ്തഫ എടാ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയട റിയൽ ആണോ വിർച്വൽ ആണോ ആ ഇമേജ് വിർച്വൽ ആണ് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായ മോനത് വിർച്വൽ ആണ് അവര് ക്വസ്റ്റിൽ വെർച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ വിർച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എവിടെ വിർച്വൽ ആണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി മോനെ ഐഡിയ <laughs> <laughs> അത് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ വി ഇസ് ഇക്കൽ ടു മൈനസ് ടെൻ അതൊക്കെ നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ വൺ ബൈ മൈനസ് ടെൻ ഇനി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അല്ലെ കോൺഗേവലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വൺ ബൈ എത്രയാണ് എഫിന്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ പരിപാടിയൊക്കെ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യണം വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി അടുത്തതോ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ ഇനി നടുക്കുള്ള ഒരു സൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മൈനസ് ഈ മൈനസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ഓക്കെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് അടുത്തടുത്ത് കിടന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ട് ഒരേ സൈൻ ആണ് അല്ലെ ഒരേ സൈൻ ആണ് അപ്പൊ പ്ലസ് ആവും സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആലോചിച്ചാൽ മതി മൈനസ് മൈനസ് അടുത്തടുത്ത് വന്ന പ്ലസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ഓക്കെ തിരിച്ചിടുമ്പോ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം കേട്ടോ മൈനസ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്ന പരിപാടി വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കും അതായത് ഈ വൺ ബൈ എഫ് ഇ സിക്സ് ഇതും കൂടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറയണേ വൺ ബൈ എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ യു അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ അതിനെ മാറ്റണ്ട ഈ വൺ ബൈ വി എടുത്ത് നിങ്ങളേക്ക് ഇടാം അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ യു എന്ന് വരും ആ മൈനസ് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് തിരിച്ചാൽ മതി അത് ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് 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 നേരെ എഴുതുവാണേ ഒന്ന് അപ്പുറം ഇപ്പ്രേ ആക്കി എഴുതുവാണേ അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഈ വൺ ബൈ വിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ മൈനസ് വൺ ബൈ വി എന്ന് വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ബൈ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് വരും വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വരും നടുക്ക് മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി വരും ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ദർ ഫോർ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് തിരിച്ചിടുക വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എവിടെയോ പണിയിട്ടില്ല എവിടെയോ പണിയിട്ടില്ലോ ഏതോ ും <laughs> 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 പ്ലസ് ടെൻ ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും അല്ലെ രണ്ട് നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണ് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനഞ്ച് പത്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് വലിയ നമ്പർ പതിനഞ്ച് ആയിട്ട് പതിനഞ്ചിന്റെ സൈൻ ഇടും മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആ അതെന്നെ ദർ ഫോർ യു ഇസ് ഇക്കൽ ടു എന്താണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് വിറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഓക്കെ ആ ഇതിനി ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് പറയാവേ ഇപ്പുറത്ത് എവിടെ നമുക്ക് തെറ്റിയില്ലോ അല്ലെ ഇവിടെ തെറ്റി ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം മൈനസ് എന്നോ അല്ലെ മൈനസ് ഉണ്ടേ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ ആണ് നടുക്ക് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും വരും വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ആ
സാർ ഫൈവ് അല്ലേ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ ലാർജർ ആ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാർജർ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് സോറി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും അതായത് വൺ ബൈ മൈനസ് വൺ ബൈ യു ആണ് നമ്മൾ അപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായാൽ മതി കേട്ടോ മൈനസ് വൺ ബൈ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതായത് മൈനസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് മൈനസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായാൽ മതി കാരണം യു ഒരു കാരണവശാൽ എന്ത് വരില്ല പോസിറ്റീവ് വരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പറ ഇപ്പഴേ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി യു ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾ അപ്പൊ രണ്ട് തവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല ഓരോരുത്തരെ മാറ്റിയാൽ മതി എന്നിട്ട് മൈനസ് ലാസ്റ്റ് പ്ലസ് ആക്കിയാൽ മതി സൈൻ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഏത് മെത്തഡ് ആണ് എളുപ്പം ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ ഒന്ന് കാണിക്കാവോ ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ രണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ രണ്ടും എഴുതണമെങ്കിൽ രണ്ടും എഴുതിക്കോ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മ എഴുതിക്കോ ഏത് ഏതെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ കാരണം ഇനി ഒരു അവസരം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ആ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ബൈ വീക്കിലി എക്സാം ആ മുന്നിലുള്ള അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം പറഞ്ഞോടാ ചോദിക്കാം <laughs> 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 നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ശനിയാഴ്ച ഇല്ലായിരിക്കും നാളെ ബൈവീക്കിലി ഇല്ല ബൈവീക്കിലി മൺഡേ ാണ് <laughs> അപ്പൊ ലെവൽ ടു വരാനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ബി ചോദിച്ചാലാണ് അവർക്ക് അതിന്റെ താഴെ നേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ സബ് ക്വസ്റ്റിന്റെ പാറ്റേൺ അങ്ങനെയല്ലേ താഴേക്ക് താഴേക്ക് സബ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇമേജ് ചോദിക്കും ഇമേജ് റിസൾട്ട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന്റെ ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സബ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ബി ചോദിക്കാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ തല്ലാൻ വരരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ എന്റെ കൂടെ യു കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും കൂടി മാറ്റുന്ന പരിപാടിയും ഓർത്തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫോക്കൽ എന്താണ് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെവൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് വിജയകരമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഇനി എന്തായിരിക്കും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നിറ ഫോർമുല കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ പറയാൻ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് എന്താണ് പറയാ പറയാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആരാ പാട്ടൊക്കെ പാടി മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഓക്കെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എടാ ഇത് ക്ലിയർലേയും പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാൽക്കുലേഷൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളേ മൈനസ് തേർട്ടി കിട്ടും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് അറിഞ്ഞാലാണ് അല്ലെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുള്ളൂ എന്തിനാ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ എന്തിനാ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ എന്തിനാണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ചുമ്മ ചെയ്തോണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ കേട്ടോ എന്തിനാ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്തിനാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഫൈക പറയൂ ഫൈ അവിടെ വേറെ വർത്താനത്തിലാണ് ഫൈക പറയൂ എന്തിനാ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യം ഉണ്ടോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയണോ പറഞ്ഞോ ഓയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറയടാ അറിയാവുന്നവർ പറയടാ കേക്കട്ടെ കേക്കട്ടെ 
sir object in the size of the image is larger than the object okay 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 very good thank you yes അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സൈസും ഇമേജിന്റെ സൈസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ അല്ലെ സ്വാഹിറ സ്വാഹിറ ഞാനാണോ വലുത് ഈ ബോക്സ് ആണോ വലുത് നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ചു സാഹിറോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഞാനാണോ വലുത് ബോക്സ് ആണോ വലുത് സാറാണോ വലുത് ഞാനാണോ വലുത് ബിൽഡിംഗ് ആണോ വലുത് ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സൈസ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആരെയൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും ഇമേജിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഫങ്ഷന്റെ പേരാണ് റേഷ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക റേഷ്യോ അപ്പൊ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഏതൊരു കൊച്ചു പറഞ്ഞു ആരാ പറഞ്ഞേ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഇമേജ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞു റോസു ആണോ പറഞ്ഞത് ആരാ പറഞ്ഞേ സാറയാണോ പറഞ്ഞത് ആ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ ഹിബിയും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ മുഹമ്മദ് സുൽത്താനും പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ഐശ്യം പറഞ്ഞു ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ആ മാളവികം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താ പിള്ളേരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒബ്ജക്ടിനേക്കാൾ ഇമേജ് എത്ര ടൈംസ് വലുതാന്നാ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഡബിൾ ആണ് ഇമേജ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ത്രീ ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ഇമേജ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ വർത്താനം പറയാണ്ടിരിക്കും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഹാഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഹാഫ് ആണ് ഇമേജ് ഓക്കെ ആണ് പിള്ളേരെ ഇനി വീണ്ടും പറയണോ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ലെൻസിലാണെന്ന് ഒരു മാറ്റം ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എഡിങ് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് it is the ratio of it is the ratio of height of the image alleg size nu parnjana koyappilla ta height of the image to the height of the object height of the image to the height of the object height of the image to the height of the object അതായത് എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു കാണാൻ ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ വീണ്ടും ഓർമ്മ പുതുക്കട്ടെ കേട്ടോ മെറി പഠിച്ചതാണ് എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ പുതിയ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് എച്ച് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ എച്ച് ഐ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ എച്ച് രാശ് എന്നായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കണേ എന്നെ തല്ലാൻ വരരുത് കേട്ടോ എച്ച് രാശ് എന്നും പറയാം കുഴപ്പമില്ല ആർക്കൊക്കെ എച്ച് രാശ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ എച്ച് രാശ് ബൈ എച്ച് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുറച്ച് പേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ മുസ്തഫാനി വേറെ ഏതാ മോനെ ഇക്വേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ മറ്റേ ഇക്വേഷൻ ഏതാ രണ്ടാമത്തെ ആ എടാ മൈനസ് ഇല്ല മൈനസ് ഇതിനകത്ത് വേണ്ട കാരണം ഓൾറെഡി അവിടെ നമ്മൾ ആ മൈനസ് കൊണ്ടേ ഇട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇനി മൈനസ് വേണ്ട കേട്ടോ ചുമ്മാ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേ അല്ലടാ നമ്മൾ മിറർ ഫോർമുലയ്ക്കകത്തെ ഇത് കേട്ടോ കേട്ടോ മിറർ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചെന്താ വൺ ബൈ ഫോക്കൽ ലെങ് കാണാൻ വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ മൈനസ് വി ബൈ യു ലെൻസ് ഫോർമുല വരുമ്പോ എന്താ വൺ ബൈ എ ഫിസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു എം ഒ വി ബൈ യു ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വി ബൈ യു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലടാ ഫിക്കേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഇത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കിടന്നോട്ടെ ഇറ്റ് ഷോസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് എത്ര ടൈംസ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് how many times size of the image is how many times size of the image is greater than the size of the object object in the image ne kaal etra times greater aanu magnification parayunnu is greater than the size of the object
ഓക്കെ എന്നാൽ വേറെ വേറെ ആള് പറയാം വേറെ ആൾ പറയാം സ്വാഹിരിക്ക് അറിയാം മോളെ ഇതേ ഫൈ ഒക്കെ കൈ പോകുന്നത് ആരോ കൈ വെക്കുന്നത് കുറെ പേര് കൈ വെക്കുന്നു ഓക്കെ പറഞ്ഞോ സ്വാഹിരിക്ക് അറിയാവോ ഇല്ല അറിയാവുന്നവരൊക്കെ കൈ വെക്കുന്ന ആ പറഞ്ഞോട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും കേട്ടോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് വിർച്വൽ ആയിരിക്കും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് വിർച്വൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ എഴുതാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് വിർച്വൽ ആണ് ഇനി മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയാലോ പിള്ളേരെ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ റിയൽ ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഇനി മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണോ പിള്ളേരെ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ അല്ലെ നിന്റേലുള്ളതിനേക്കാളും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് എന്റേലുണ്ട് ടു ടൈംസ് എന്റേലുണ്ട് ത്രീ ടൈംസ് എന്റേലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിന്റേലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്തേലുണ്ടെന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇമേജിന്റെ സൈസ് ടു ടൈംസ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇമേജ് എല്ലാർജ് ആണെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാർജ് ഇമേജ് ഇനി മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ കിട്ടിയ എന്താ പിള്ളേരെ അതിന്റെ മീനിങ് ലെസ് ദാൻ വൺ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് നിന്റേലുള്ളതിന്റെ ഹാഫ് ടൈം സെന്റേൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം നിന്റേലുള്ള എന്റെ പകുതി എന്റേൽ ഉള്ളു എന്നാ അല്ലെ അപ്പൊ ഒബ്ജക്ടിന്റെ സൈസിന്റെ ഹാഫ് ടൈംസ് ഇമേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒബ്ജക്ടിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഇമേജ് അപ്പൊ വണ്ണിലും താഴെയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇമേജ് ചെറുതായിരിക്കും അപ്പൊ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ഇമേജിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് നേച്ചർ കിട്ടും അല്ലെ റിയൽ ആണോ വിർച്വൽ ആണോ എന്ന് കിട്ടും മറ്റേ ഡിമിനിഷ് ആണോ എല്ലാവരും ആണോ എന്ന് കിട്ടും സൈസും കിട്ടും നേച്ചറും കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ പിള്ളേർ അതിന്റെ മീനിങ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ നിന്റേലുള്ളതിന്റെ വൺ ടൈംസ് എന്റെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിന്റേലുള്ളത് തന്നെ എന്റെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇമേജിന്റെ സൈസും ഒബ്ജക്ടിന്റെ സൈസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ പിള്ളേരെ ഇനി ഞാൻ കുറിച്ച് മാഗ്നിഫി ഇനി ഞാൻ കുറിച്ച് മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ നമ്പർ തരാവേ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നില്ല അതുപോലെ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എത്രയേ ഉള്ളൂ ആ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ നമ്പർ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ കംപ്ലീറ്റ് തരണം കേട്ടോ റിയൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇതുപോലെ കേട്ടോ ഫുൾ നേച്ചർ എനിക്ക് എടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറയാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി എക്സാമ്പിൾ എന്താടാ കൈ വെക്കേരാ ഇല്ല ആരും ഇല്ല മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ടു മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ആ നേച്ചർ കംപ്ലീറ്റ് പറയണേ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ നേച്ചർ എടുത്തോട്ടെ എനിക്ക് ആ ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ എടുത്തോട്ടെ അല്ല നേച്ചർ സൈസും സൈസും അത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ല റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് അതുപോലെ വെർച്വൽ ഇറക്റ്റ് എൻലാർജ് എങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്നോ ക്ലാസ് അതിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ തീരും പെട്ടെന്നാവട്ടെ പെട്ടെന്നാവട്ടെ പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ ഡാ ആവശ്യമുള്ളെല്ലാം മേളിലുണ്ട് കേട്ടോ ടൂള് മൊത്തം ഞാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി വേണ്ടി ഇതിനൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് പേരോടെ ഉള്ളൂ കുറച്ച് പേരോട് മതി ഇടാ ഇത്ര സമയം പോരെ ജഹനാര മതി മോളെ മതി മതി സമയം പോരെ
erect and enlarged virtual enlarged either real enlarged either virtual diminished either real diminished either real same size ingane ezhudiyekunna oru maatram vaanichu adu ellathu lower hand cheyidho to lower hand lower hand ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാടാ അങ്ങനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നവര് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത് ഞാൻ തിരുത്തി തരാം ഞാൻ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ആ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് മോനത് മനസ്സിലാക്കിയാലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് പറയാം പറയാം എടാ ബാക്കിയുള്ള ഇത് കാണിക്ക എടാ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തരാ ബുക്ക് കാണിച്ചരാ ബുക്ക് കാണിച്ചരാ ഇതുപോലെ എഴുതിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ മണ്ടത്തരം കാണരുത് ആ പറഞ്ഞോ ഇറക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വിറച്ചൽ മതി വിറച്ചൽ ആണെങ്കിൽ ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അട കാണ്ടാ കാണ്ടടാ എത്ര പേരെ കറക്റ്റ് ആയടാ ആ എത്ര പേരാണ് ആ കുറെ പേരെ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ കണ്ട കണ്ട കണ്ടേ ബുക്ക് അതുപോലെ വെക്കണം കേട്ടോ ബുക്ക് അതുപോലെ വെക്കണേ നോക്കി വരാവേ നേരെ പിടിക്കടാ ബുക്ക് നേരെ പിടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന രീതിക്ക് പിടി ഞാൻ ആ സൈന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വന്നപ്പോ നമ്മള് അല്ലെ മൈനസ് ടു വന്നപ്പോ അത് പൂജ്യത്തിലും വലുതല്ലേ അല്ലെ പൂജ്യത്തിലും ചെറുതാണല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ രാവിലെ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിലും അതായിരുന്നു കുറച്ച് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തന്നോളാം ഓക്കെ ആക്കി തരാം അപ്പൊ ആ ഉള്ളവരൊന്ന് കൈ കാണിക്കട്ടോ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ലിസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ വന്നേന്നുള്ളത് ഇത്രയും പേരല്ലേ കൈ ബുക്ക് കേൾക്കുന്നവര് അല്ലെ ഇത്രയും പേരല്ല ഒന്ന് നോക്കി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാ ഓക്കെ ഇവിടെ കേട്ടോ കേട്ടോ ആ കേട്ടോ ആരാ ചോദിച്ച ആളാരാ ചോദിച്ച ആളുടെ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാം ചോദിച്ച ആളാരാ ഹേബലിനോട് ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് തേർട്ടി നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് തേർട്ടി നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ ബലെ അത് സീറോയിലും ചെറുതാണോ സീറോയിലും വലുതാണോ അതെന്തുകൊണ്ടാ എടാ ഫിസിക്സില് ഈ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് സീറോയിലും താഴെ എന്നൊരു മീനിങ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് പല സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ മൈനസ് എടുക്കുന്നില്ലേ അല്ലെ ആക്സലറേഷൻ മൈനസ് എടുക്കുന്നില്ലേ അതിനർത്ഥം എന്താ അയാള് പോകുന്നത് സീറോയിലും താഴെ എന്നല്ല അയാളുടെ സ്പീഡ് കുറയുമെന്നാ കാണിക്കുന്നത് ആക്സലറേഷന്റെ മൈനസ് പോയിസില് നമ്മൾ മൈനസ് എടുക്കുന്നില്ലേ അല്ലെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വരുമ്പോ നല്ല സംശയം പോകാൻ ചോദിച്ചേ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ മൈനസ് എടുക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ മൈനസിന് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ മൈനസിന് എന്തേ അർത്ഥമുള്ളൂ നേച്ചർ എന്നൊരർത്ഥം മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ മൈനസിനുള്ളൂ കേട്ടോ റിയൽ ആണോ വിർച്വൽ ആണോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാർട്ടീഷൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്തില്ലേ ലെഫ്റ്റിൽ മൈനസ് റൈറ്റിൽ പ്ലസും അത് സീറോയിലും താഴെ എന്നൊരു മീനിങ് അതിനില്ല അതായത് ഈ നെഗറ്റീവ് ഈ പ്ലസ് കാണിക്കുന്നത് വിർച്വലിനെയും ഈ മൈനസ് കാണിക്കുന്നത് റിയലിനെയും അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു മീനിങ്ങും അതിനില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെല്ലാം ഈ ഇത് കാണിക്കുന്നത് നേച്ചർ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ എഴുതുന്ന വേണേ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ ഇത് കാണിക്കുന്നത് നേച്ചറിനെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് സൈസിനെയും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആവാത്തവരുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വന്നപ്പോ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ എടുക്കാത്തതെന്ന് മൈനസ് അത്രേ ഉള്ളൂടാ മൈനസ് അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ മീനിങ് അതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് അറിയാം ഇത് ഈ വിർച്വലും റീലും ഒക്കെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഈ എം ഇ സിക്കൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എം ഇ സിക്കൽ എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ചെയ്യുവാണ് ആ നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ഇമേജ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ റീ എച്ച് ഒ എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ എച്ച് ഐയുടെ എന്തായിരിക്കും റിയൽ ആവുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആ അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ഇട്ടല്ലേ റിയൽ ഇമേജ് വരുന്നത് ഹൈറ്റ് വരുന്ന താഴേക്കല്ലേ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി നെഗറ്റീവോ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ റിയൽ ഇമേജ് എന്നും അതുപോലെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി എച്ച് ഐ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ബൈ പോസിറ്റീവ് വിർച്വൽ വരും കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളൂ ഞാൻ അത് മറന്നുപോയി അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ വാല്യൂ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരാനുള്ള റീസൺ പറഞ്ഞാണ് അതായത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ 
മുസ്തഫാ അനിയുടെ അല്ലടാ മുസ്തഫാ നദീം അല്ലടാ ഇവനെ ഞാൻ നിന്റെ അല്ലടാ കിടക്കണ താഴെ മൂന്നാമത് കണ്ണും പിടിക്കൂല ആ ഉണ്ടടാ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടോ ഓക്കെ എടാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താന്ന് കേട്ടോ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ എക്സാം വരുന്നത് മൺഡേ ആണ് കേട്ടോ വൈ വീക്കിലെ എക്സാം നമ്മൾ മൺഡേയിലേക്കാണ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് നാളെ എക്സാം ഉണ്ടാവില്ല നാളെ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നാളെ റെഗുലർ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും വൈ വീക്കിലെ എക്സാം മൺഡേ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാറേ അപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച ക്ലാസ് ഉണ്ടാവോ അത് അറിയിക്കും കേട്ടോ അതറിയിക്കും നാളെ അറിയിക്കും കേട്ടോ ശനിയാഴ്ച എന്താണെന്നുള്ള നാളെ പറയും കേട്ടോ ഇല്ലില്ലേ <laughs> 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 ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ടെൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്ന് ഫൈവ് ആണ് കുറയ്ക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മൾ ഫൈവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ടെൻ ഇന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണോ കുറയ്ക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്ന് ടെൻ ആണോ കുറയ്ക്കുക അതാണ് റീസൺ ഇന്നാണ് 